Olá galera, vocês querem saber quem realmente é o Snipe de Minas? Da onde saiu o Snipe de Minas? Então acompanhe esse vídeo que antes de eu me revelar a minha identidade eu gostaria de mostrar para vocês um pouco da, do local onde eu nasci e criei e falar um pouco sobre a minha pessoa galera Pois bem, é... é Alguns de vocês, meus inscritos aí, tá sabendo o que tá acontecendo aqui com o Snipe de Minas, proprietário desse canal. É, eu re, é, resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco do que tá acontecendo comigo. É, eu tive aí um mandato de busca e apreensão na minha casa devido ao conteúdo do meu canal. Eu fui denunciado. Então, galera, as polícias chegaram lá em casa reviraram tudo, é, fizeram uma barbaridade, mas tudo bem. É, aí a mídia local me, me colocou como criminoso, é, falaram barbaridade, galera, mas eu gostaria de estar tá explicando aí para os meus inscritos, antes de tudo, mostrar para vocês aqui, ó, a região onde que eu vim, que eu nasci, essa é a minha, minha terra natal, um reduto quilombola, onde é, alguns anos atrás, muitos anos atrás, esse aqui era um local onde foi, é, onde os pessoal né, que eram escravizados achou refúgio para esconder da escravidão, chama reduto quilombola, essa comunidade aqui são todas pessoas é, humildes, que no passado, hoje em dia, não precisa mais, mas no passado, acredito eu que muitos sobreviveram, os, an os, an os, os ancestrais sobreviveram através da caça e da pesca. Aí embaixo aí corre um rio, acredito que esse local aqui era um local bem estratégico devido o rio estar tá passando perto. Então tinha sua fonte de alimento, a pesca e a caça. E meus, meus pais, meus antepassados não foram diferentes né galera. É, veio de um povo humilde, escravizados aí, como no Brasil, a lei da escravidão aí acabou, mas ficou aí o restinho das pessoas para trás. Então, galera, aqueles que acham que o Snipe de Minas é um criminoso, um bandido, não é bem isso não, galera. Isso aqui, eu tô, gostando, tô fazendo esse vídeo aqui, porque muitas pessoas estranharam aí o meu sumiço do YouTube, sem saber o que aconteceu. Eu venho aí planejando gravar uns vídeos, não sei se eu vou seguir com o canal, mas eu estou aqui de passeio na minha localidade aqui. Resolvi, achei esse ponto bem estratégico para vocês e está dando explicação. Peço desculpa aí a qualidade da minha imagem da, da câmera, por não ter uma câmera agora no momento de boa qualidade, pois é, todo o meu material de fazer vídeo para o YouTube foi confiscado pela, pelas polícias. São um produto agora de investigação. Mas tô tentando gravar aqui com esse celular mesmo. Esse local aqui, galera, ó. Vou tentar puxar o zoom. É onde o pessoal tem as suas casas. É, eles têm tipo assim as roças, as zonas rural aqui no, em torno, né? E acabam migrando para uma pequena comunidade aqui. Mas todas as pessoas têm as suas suas roças, e eu, o Snipe de Minas nasceu e criou, vou tentar mostrar para vocês aqui ó, bem na ponta do meu dedo, nesse pontinho branco aqui ó, aqui que era minha casa, tá muito longe, mas foi aí que eu nasci galera, vou ver se vai dar para puxar o foco da câmera aqui, tá muito longe, mas é isso aí, então galera, aqueles pessoal que gosta realmente do Snipe de Minas, que quer conhecer a sua história, é, conheceu sua imagem deixa seu like aí, comenta no vídeo é, se vocês quiser saber um pouco e quiser que eu continue com gravando os vídeos do canal deixa seus comentários aí seu joinha, que eu vou dar uma sequência nesse canal Snipe de Minas que eu acredito que tem muitas pessoas aí pelo Brasil afora que gostam, que é através do, do canal através do WhatsApp, eu fiz muita amizade aí, conversei com muitos amigos eu considero como amigo, né? E de repente eu fico sem comunicar com ninguém. 
Então, se vocês gostarem aí, querer que eu continue meu trabalho, deixe seu joinha, deixe seus comentários aí que em breve voltarei a gravar mais vídeo para vocês. Beleza? Aquele abraço. Deixe seu amigo de hoje e sempre aqui nesse canal. Até o próximo.